Herkese merhaba, Güzel Sey'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oduncu gömlek ceket kalıbı nasıl çıkarılır onu göreceğiz. Kalıbımızı çıkarırken Güzel Sey'nin tasarımlarından biri olan oduncu ceketimizden faydalanacağız. Tasarımımızı hayata geçirirken kullandığımız kalıpla tasarımımızın kalıbı aynı kalıp. Biz bu tasarımımızda hem trendi hem de zamansızlığı yakalamak istedik. O yüzden standartların dışına çıktık. Ama sizlerle beraber çıkaracağımız kalıp yakalı standart oduncu gömlek ceket kalıbı olacak. Tasarımımızı beğendiyseniz bu modeli uygulayabilirsiniz. Standart olmasını isterseniz de bir bir çıkaracağımız kalıbı kullanabilirsiniz. Bizi takip ederek destek verirseniz ve beğeni butonuna tıklarsanız çok seviniriz. Umarız çok keyifli bir video olur. Haydi başlayalım. Herkese yeniden merhaba. Kalıbımızı pratik beden kalıbı üzerinden çıkartmaya başlayacağız. Ama ben video uzamasın diye pratik beden kalıbı nasıl anlatılır kısmını geçiyorum. Pratik beden kalıbının nasıl çıkarıldığını görmek isterseniz kartlarımızdan ya da oynatma listemizden pratik beden kalıbı nasıl çıkarılır e, videomuzu izleyebilirsiniz. Ben daha önce çıkarttığımız pratik beden kalıbından bir kopya aldım. Tabii ki bunun üzerinde size ayrıntıları vereceğim. Benim burada kullandığım pratik beden kalıbı artı 16'lı bir kalıp. Yani kalıbınızı çıkartırken kullanacağınız bir bütün ölçülere 16 santimi ekleyeceksiniz. 16 santimi ekledikten sonra işlemlerinizi yapıp daha sonra kalıbınızı çıkartacaksınız. Ama tabii ki siz birazcık daha fazla bolluk koymak isterseniz 16 değil de 20 yapabilirsiniz. Ya da daha dar olsun istiyorsanız ona göre bir kalıp çıkartabilirsiniz. Ama biz oduncu gömlek ceket kalıbı çıkartacağımız için tabii ki salaş birazcık daha rahat bir kalıp olması gerekiyor. Ben 16'nın ideal olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi hep beraber kalıbımızı çıkartmaya başlayalım. Ben burada normal standart yaptığımız pratik beden kalıbının kolunu kullanmayı uygun görmedim. Oduncu ceketi olduğu için birazcık daha rahat bir kıyafet olacak. Birazcık daha salaş olması gerekiyor. O yüzden ben normal kolumu çizdiğim yerden 2,5-3 cm daha aşağıya düşeceğim. Ve kol evimi yeniden şekillendireceğim. Buradaki kol oyuntumu oturttuğum çizgimden aşağıya 2,5 cm iniyorum. Tabii ki denizci gönyemden faydalanıyorum. Şöyle bir hayalet çizgi çiziyorum kendime. Şuradan... Aşağıya kolumun çizgisini tabii ki yine hafif bir şekilde işaretliyorum. Buradan kol evimi yeniden oluşturuyorum. Kol kava doramı aldım. Hafif hafif kendime bir yol çiziyorum. Kol oyuntumu beğenmedim. O yüzden sildim. Bir kere daha deneyeceğim. Evet gördüğünüz gibi normal standart yaptığım pratik beden kalıbının üzerinden kol evimi 2,5 cm inerek yeniden oluşturdum. Kol evimi oluşturduktan sonra gömleğimin yan kısmını belirleyeceğim. Yan kısmını belirlerken ben olduğunca cetvelimle düz bir çizgi alacağım. Buradan kol Kolumun hemen alt noktasından cetvelimi oturtuyorum. Diğer ucunda popomun bittiği çizgiyi oturtuyorum. Ve düz bir çizgi atıyorum. Buradaki popo çizgimi baz aldım. Kol altımdan popo çizgime doğru düz bir çizgi çizdim. Bedenimin boyunu standart pratik beden kalıbımda olan boyu kullanıyorum. Yaklaşık 61 cm falan geliyor. Ama siz daha uzun olmasını isterseniz boyunu birazcık daha uzatabilirsiniz. Evet şimdi geliyorum kalıbımın ön kısmına. Ön kısmında üst üste payımı oluşturmadan önce, e, ilik payımı oluşturmadan önce kalıbıma birazcık göğüs kaldırma payı eklemek istiyorum. Aşağıdan geliyorum. 1 cm gibi kalıbımı şu şekilde uzatıyorum. Gönyemi dik tutuyorum. Şöyle biraz geçiş veriyorum. Sonra kılıç rigamla geliyorum. Göğüs kaldırma payımı Ceketimin yan dikişiyle birleştiriyorum uç kısmıyla. Bu şekilde ceketime hem göğsümü kaldırma payı verdim. Hem de ilik ya da düğmeden kaynaklı ön tarafımda birazcık gerginlik yapılırsa bu onu telafi etsin diye. Şimdi ön ortamıza geliyoruz ve üst üste binme payı vereceğiz. Üst üste binme payını düğmemizin çapı kadar vereceğiz. Benim üst üste binme payım 2,5 cm olacak. Evet kalıbımın ön orta çizgisine geldim. Gönyemi 2,5 cm'den koydum ve 2,5 cm'lik üst üste binme payımı çıkıyorum. Alt kısmımı birleştiriyorum. Daha sonra geliyorum ceketimin yakasına. Yakasını da yine gönyemden faydalanarak en düzgün şekilde birleştiriyorum. Ceketimin üst üste binme payını da hazırladıktan sonra şimdi geliyorum ceketimin klapasını oluşturmaya. Ceketimin klapasını 6 cm gibi düşünüyorum. 6 cm'den klapamı oluşturuyorum. En düzgün şekilde klapamı çıkıyorum. Şimdi klapamı bu şekilde çıktım. Klapamı birazcık alt kısımdan kısaltıyorum. 3 cm gibi. Geliyorum yaka kısmıma. Yaka kısmımdan şöyle 4 cm gibi noktamı alıyorum. Şöyle şu şekilde kendime bir hat belirlemiştim biraz önce. Umarım şu anda çekiyordur. Şu şekilde 
kol kavadoramdan faydalanıyorum. Şurada şöyle bir gidiş yapıyorum. Çünkü burada göğsüm olacak. Böyle bir gidiş yaparsam e, benim için çok uygun olur. Yani göğsümün şeklini alır. Benim için oturması daha iyi olur ceketimin. Elinizdeki malzemeyi dinleyin arkadaşlar. Eğer elinizdeki malzemeyi iyi dinlerseniz o size zaten en güzel yolu gösterecektir. Ön kılapamızı bu şekilde hazırladık. Bence güzel bir gidiş oldu. Umarım siz de beğendiniz. Gelelim arka pervazımıza. Arka pervazımızı yapalım ki ceketimizi giymediğimiz takdirde yine hoş bir görüntü oluştursun. Bu yüzden ön kılapamızla arka pervazımız birbiriyle uyum içinde olmalı. Mesela buradan arka pervazımızı yaparken içinden ya da dışından almayın. Çünkü dikerken birbiriyle örtüşmez. Ön kılapamızın uç kısmından kendimize hedef belirliyoruz ve ön ortadan bir kısım düşüyoruz. Neden buradan bir görüntü olmasın, çirkinlik olmasın diye bu ön kısımdan 4 cm aşağı düşüyorum ben. Ön kılapamın buradaki çizgisini hedef belirliyorum ve kendime güzel bir kavis oluşturuyorum. Şu şekilde böyle biraz resim çizer gibi yani şöyle birazcık kalıp sizinle konuşsun. Çünkü siz böyle birazcık keyifli yaparsanız çıkarttığınız iş de o kadar güzel oluyor. Şöyle hedef belirliyorum kendime. Tabii ki kol kavadoramdan faydalanıyorum. Arka yakamızın pervazını da oluşturduk. Şimdi gelelim cep kalıbımızı oluşturmaya. Cep kalıbımızı yakamızın bu uç kısmından aşağıya doğru 19 santimden oturtacağım. Geliyorum yakamın uç kısmına şöyle mezrumu geriyorum. 19 santimimi işaretliyorum. Denizci gönyemle geliyorum. Bedenimin düz boy ipini puslu alıyorum olduğunca dik olabilmesi için. 19 santime geliyorum. Hafif bir çizgi çekiyorum ilk olarak. Daha sonra kolumun bu oyuntusundan kol evimden içeriye 4 santim girip bir nokta atıyorum. 4 santim girip nokta attıktan sonra ben ceketimin cebini 12 santim genişliğinde yapacağım. 12 santimden nokta alıyorum. Düz çizgilerimden faydalanıyorum. Denizci gönyemi oturtuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Aşağıya doğru 13 santim yapayım. Bizim ceketimizin sadece kapağı var. Alt kısmı yok. Ama ben size hem kapağının hem de cep torbası kalıbını vereceğim. Bu şekilde cebimi oturttum. Buradan geliyorum. 12 santimin ortasını alıyorum. 6 6 ortasını buldum. Buradan aşağıya bizim modelimizin cep kapağı 6 santim olmuş. Ben de burada 6 santim iniyorum. 6 santim indikten sonra yandan geliyorum. 4 santim bir iniş veriyorum. Yine buradan da 4 santim bir iniş veriyorum. Şöyle cep kapağımı oluşturuyorum. Cebimin torba kısmını ise cebimin kapağının en üst kısmından aşağıya doğru 1 cm alabilirim. 1,5 cm aşağı olabilir. Siz nasıl uygun görürseniz cebimin daha rahat oturması için cep torbamı da belirliyorum. Şu dikdörtgen benim cebimin alt kısmı torba kısmı olacak. Şuradaki kısımsa üçgen gelen kısım benim cebimin kapağını oluşturacak. Kalıbımızı çıkartıp dikiş payları verdikten sonra kumaşta kesimimize geldiğimizde buralardan noktalarınızı attığınızda dikişte cebinizin kalıbını oturtmanız da gayet kolay olacaktır. O yüzden buradaki noktalarınızı da kalıbınızı keserken işaretlemenizi tavsiye ediyorum. Evet geliyorum kalıbımda ilik yerimi belirlemeye. İliklerimi belirlerken benim için ön ortam ve düğmemin çapı çok önemli. Çünkü iliklerimi ön ortama göre atacağım. İlk iliğimi atarken yakamın olduğu bölüme geliyorum ve ön orta çizgimden aşağıya 2,5 cm düğme çapım kadar işaretliyorum. İlk iliğimin geleceği noktayı işaretledim. İliğimi atarken düğme çapıma 0.3 milimlik bir ekleme yapacağım. Yapacağım. Toplamda 2.8 cm'lik bir e, ilik genişliğim olacak. Ama bunu yaparken düğme çapıma eklediğim 0.3'lük kısmı ön orta çizgimden dışarıya vereceğim. Ön orta çizgimin 3 milim dışından gönyemi koyarak benim iliğim toplamda 2.8 cm oluyor. Buradaki 0.3 milimlik kısım benim düğmemin rahatlama payı. Daha sonra ikinci iliğime geliyorum. İkinci iliğimi de benim göğüs çizgim olan bölgeden atıyorum. Bu çizgimi ben modelimi uygularken birazcık aşağıya düşürmüştüm. O aşağıya düşürdüğüm yani benim standart kol evimin geldiği göğüs çizgisinden değil bas kalıbımın kendi göğüs çizgisini hedef belirliyorum. Ve ikinci iliğimi oradan atıyorum. Ön ortama geldim. Ön ortamdan 0.3 milim çıktım. 2.8'i şu şekilde 
belirledim. Bu benim attığım ikinci iliğim oldu. İliklerinizi bu iki ilik arasındaki mesafeye göre belirleyebilirsiniz. Eğer birazcık farklılık olursa yukarıya ya da aşağıya da çekebilirsiniz. Ama ilk iliğinizi kesinlikle düğme çapınız kadar aşağıya inerek atın. Diğer iliklerinizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kol kalıbımı çıkartmak için tabii ki kol kavadorumun ölçüsünü alıyorum. Şu şekilde plastik cetvelimle döne döne kol evimin ölçüsünü buluyorum. Benim ölçüm 26.7 çıktı. Şimdi pazumu oturtmak için yapacağım çizgiyi de çekiyorum. 24.5 santim. 24.5 santim eksi 3 diyorum. 21.5 santimi elde ediyorum. Bu benim pazu ölçüm olacak. Baştan size kol kalıbı çıkartıp zamanınızı almayacağım. Kol kalıbını görmek istiyorsanız pratik bedenle beraber aynı videoda ona göre kolunuzun kalıbını çıkartabilirsiniz. Ben şimdi kolumun kalıbını bu ölçülere göre çıkartacağım. Daha sonra uygulamasını göstereceğim. Şimdi bu kol kalıbımın üzerinden kol manşetimi yapacağım. Kol manşetimi yapmak için kolumun bilek kısmına geliyorum. Bilek kısmından yukarıya 10 santimlik bir çizgi atıyorum. Ben kol manşetimi güzel senin modelindeki gibi geniş aldım. Eğer siz model uygulaması olarak daha küçük olmasını isterseniz küçük alabilirsiniz. Ama böyle bir modelde birazcık geniş olması, salaş olması daha güzel durur. Ben kolumun manşetini 28 santim gibi düşündüm. Siz isterseniz birazcık daha geniş alabilirsiniz ya da dar çalışabilirsiniz. Bir de düğmelerim için üst üste binme payı vereceğim. 2,5 santim sağ, 2,5 santim sol olmak üzere 28 artı 5 yapacağım. Bununla beraber benim manşetimin ölçüsü toplam 33 santim olacak. Yukarıdaki çizgime geliyorum. Çizgimin kaç santim olduğunu ölçüyorum. 32.2 santim çıktı. Ben bunu toplamda manşetimin genişliği olan 33 santime getirmek istiyorum. 33 santimimi genişleteceğim. Kolumu manşetime uyarlayacağım. Yarım santim sağdan, yarım santim de soldan kolumu genişletiyorum. Ve kolumun yan kısımlarını birleştiriyorum. Bunu yaparak kolumu manşetimle bütünlemiş oldum. Kol genişliğinizi birazcık daha fazla alıp hafif büzgü de yapabilirsiniz. O, o tamamıyla sizin yapacağınız modele göre değişecektir. Evet kol kalıbımı manşetimin ölçüsüne uygun hale getirdim. Bir gömlek kolu şeklinde çalışacağım için buraya bir de yırtma çekleyeceğim. Kolumun hem orta çizgisi olan hem de düz boy ip olan çizgisinden arka koluma doğru 8 cm geliyorum. Buradan dik açımı koruyarak yukarı doğru... 8 santimlik de bir çıkış yapacağım. Bu benim oduncu gömlek ceketimi kol yırtmacı olacak. Oduncu gömlek ceketimin yakasını oluşturacağım. Bunun için ilk olarak hem arka yakamın hem de ön yakamın ölçüsünü alıyorum. Cetvelimi şu şekilde oturtuyorum. 13.8 benim ön yakam. 8.8 benim arka yakam. Yakamın ölçülerini de belirledikten sonra sıra geldi oduncu gömlek ceketimin yaka kalıbını çıkartmaya. Ön yakamı ve arka yakamı ölçmüştüm. Burada ön yakamın ölçüsüyle arka yakamın ölçüsünü topladım. 22.6 cm çıktı. Bu benim yaka çevremin yarısı oluyor. Şimdi yaka çevremin yarısı kadar düz bir çizgi çizeceğim. 22.6 cm'lik çizgimi çiziyorum. Bu çizgimden yukarıya da düz bir çizgi çiziyorum. Tabii ki 90 derecelik açımla benim bir üst üste binme payım var. Onu da 22.6 santimden şu şekilde çıkıyorum. 2.5 santim. Bunu işaretliyorum. Şuradan işaretlerimi iyice belli edeyim. Geliyorum bu noktalarımdan yukarıya de çizgiler atıyorum. Denizci gönyemden faydalanıyorum. Ve çizgilerimi 90 derecelik açılarla atıyorum. Evet 2.5 santimlik üst üste binme payımdan çıkışlarımı da verdim. Yakamızı oturtmaya başlayabiliriz. Yukarıya doğru çıktığım çizgiye geliyorum. İlk olarak 2 santimlik bu çizginin üzerinde bir nokta belirliyorum. Daha sonra çizgimin sonuna geliyorum ve en sona attığım bu kısa çizginin üzerinde bir santimi işaretliyorum. Bir santimlik noktamı aldım. Bir santimlik noktamı aldıktan sonra yine yan çizgimin üzerindeki noktama geliyorum. 90 derecelik acıya sahip bir çıkış yapıyorum. Bu çıkıştan yakamın ayağını oluşturmaya başlayacağım. Bunun için 90 derecelik açıyla çıkış yaptığım o 2 santimlik noktamdan Gömlek yakamın ayak kısmını oluşturacağım. Bunu oluştururken şöyle yapabilirsiniz. Şu yaka çevresinin yarısı olan kısmı böyle 3'e böldüğünüz zaman hemen hemen denk geliyor. Şuralardan şöyle bir geçiş yapabilirsiniz. Gömleğimin ayağını oturturken kılıç rigamdan yardım alacağım. Şu şekilde hafifçe geliyorum. 
Şöyle gidişatıma bakıyorum. De uzantımı yapıyorum. 2 santimlik noktamdan bu şekilde ovalliğimi geldim. Şimdi bu ovalliği 1 santimlik noktama doğru çıkaracağım. Kol kavadorumu en güzel oturacak şekilde yerleştiriyorum. Bu ovalliğimi sağlıyorum. Yukarıya doğru uzattığım çizgiye geliyorum. Buradaki 2 santimlik noktamdan yukarıya 3 santimlik bir nokta alıyorum. Noktamı attım. O 3 santimlik noktamdan yine bir çizgi çekiyorum. Alttaki oval çizgimi takip ederek yukarıdan yakamın ayağını oluşturuyorum. Bu çizgimi baz alarak 3 santim 3 santim denizci gönyemle yol alıyorum. 3 santimime koydum. Hafif hafif gidiyorum. Çizgilerimi tamamlıyorum. Bu şekilde gömleğimin yakasının ayak kısmını oluşturuyorum. Bir sıra geldi bu kısma. Bu kısımdan yani buradaki uzattığım çizgiden bu çizgimden içeriye 0.5'lik bir nokta atıyorum. Ben birazcık daha gözümle çalışmayı seviyorum. O yüzden şöyle gözümle kendime bir hat belirliyorum. Hatta birazcık daha şuradan yukarı çıkabilirim. Şöyle... Kava doramlı düzeltmelerimi yapacağım. Yakamın ayağındaki düzeltmeleri de yaptım. Tabii ki benim kalemim kalın, siyah gösteren bir kalem. O yüzden birazcık dağıldı. Kusura bakmayın. Ama size daha net göstermek açısından bu kalemi kullanmak zorundayım. Şimdi sıra geldi yakamın üst kısmını oluşturmaya. Bunun için yine yukarıya doğru uzattığım çizgime geliyorum. Bu çizgide yaka ayağımı oluşturduğum kısımdan 2 santim yine yukarı çıkıyorum. İşaretimi alıyorum ve hafif bir yine dik çizgi oluşturuyorum. Buraya attığım noktayla buradaki 0.5'lik noktamı oval bir şekilde birleştiriyorum. Bunu yaparken kılıç rigamdan yardım alıyorum. Bir miktar düzlüğümü koruyorum. Oval şekilde çizgimi çizdim. Bu çizgimden sonra yine yukarıya uzattığım düz çizgime geliyorum. En son aldığım noktadan yukarıya 4 santim yine bir çıkış yapıyorum. Düz bir çizgi çekiyorum 4 santimlik noktamdan. Daha sonra buradaki içeriye attığım noktama geliyorum. Yukarıya bir çizgi çekiyorum. Çizgimi buradaki noktamla buluşturuyorum. Bunu yaparken denizci gönyemden faydalanıyorum. Yakamı bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Yakamın bu kısımları... Yani yakamın ayak kısmı buradaki dilim, üst kısmı ise buradaki dilim. Ben normal standart ölçüleri yaptım. Siz isterseniz şu kısmı birazcık daha genişletebilirsiniz. Buradan hafif üçgen çıkartabilirsiniz. Gömlek yakamızın bu kısmı tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Ben en standart olan şekilde çıkarttım. Bu kısımlarını yakamızın atıyoruz. Bu kısımlarını kullanmayacağız. Bu çizgimizi, bu çizgimizi dikişte birleştireceğiz. Yakamızı bu şekilde oluşturduk. Bunun haricinde bir de yakamızın ayak kısmında arka yaka ölçümüzü işaretliyoruz. Arka yaka ölçümüz 8.8'de. Tabii ki arka yakamın yarısını işaretliyorum. Çünkü burası benim yakamın orta kısmı olacak. 8.8'i işaretliyorum. Dikiş payı verdiğimde buradaki noktamdan çıt alacağımı görmüş oluyorum. Beden kalıbımızı ve kol kalıbımızı çıkardık. Şimdi sıra geldi astar kalıbımıza. Biz ön astarımızı klapamızın içerideki çizgisini baz alarak çıkartacağız. Klapamız bizim için ön astarımızda geçerli olmayacak. Klapamız haricindeki bedenimizin diğer kısmı bizim ön astarımız olacak. Ceket astarımın kopyasını çıkarttım. Bunu yaparken mostramı dahil etmedim. Şimdi astarımızın etek ucunu ben 1 santimlik rahatlama payı veriyorum. Bunu yaparken rigamdan yine yardım alıyorum. Bu benim astarımın kasmamasını sağlayacak. Ön kısımdan 1 santim aşağıya indirip yan dikişimizde şu şekilde riga ile birleştirdiğimizde ön astarımızda kasma yapmaz. Siz isterseniz 1,5 ya da 2 santime de çıkarabilirsiniz. Ama alttan katlama payım 3 santim olacağı için sarkma yapmamasını istiyorum. Ben o yüzden 1 santim yaptım. 1 santim rahatlama payını da verdikten sonra şurada da özellikle bel çizgimden ben bir çıt atıyorum astarıma. Bu çıtımı klapamda da kullanacağım. Ve dikişimi yaparken bu çıtlarımı birleştirdiğimde dikişim muntazam olacak. 
Aster kalıbımıza dikiş payı vermeyeceğim. Çünkü videomuz çok fazla uzuyor. Sadece söylemek istediğim Aster kalıbımızın her tarafına dikiş payı verilecek. Ama etek kısmına verilmeyecek. Çünkü zaten içeri kıvrılma payımız olduğu için bu Aster bize hayli hayli yetecek. Arka astarımızın kalıbını çıkartırken arka bedenimizde oluşturduğumuz pervazımızı arka astarımızın kalıbına dahil etmedik. Onun haricinde bir de aşağıya etek ucuna 1 cm'lik rahatlama payı vermiştik. Tabii ki bunu da dahil etmedik ve kalıbımızın düz olan çizgisinden astarımızı çıkarttık. Şimdi arka astar kalıbımıza 3 cm'lik pili payı vereceğim. Bizim bu oluşturduğumuz pili payı astarımızın kasma yapmamasına sebep olacak. Arka ortamdan geliyorum. 3 cm'lik çizgimi atıyorum. Kalıbımın çizgilerini birleştiriyorum. Yaka kısmıma geliyorum. Düzgün bir şekilde birleştiriyorum. Burası benim arka orta kumaş katım olacak. Ve yakamın olduğu kısımdan dikiş yaparken bir buçuk içeriye doğru kıvırarak dikişimi yapacağım. Ve astarım giydiği zaman kasma yapmamış olacak. Böylece arka astarımızı da çıkartmış olduk. Kol astarımı oluşturmaya geldi sıra. Ben kolumun alt kısmına 1 santimlik rahatlama payı vermek istiyorum. Bu şekilde kolum kasma yapmayacak. Bedenimiz birazcık büyük olduğu için artı 16'lı bir kalıp olduğu için daha fazla almamayı uygun gördüm. Kolumu 1 santim uzattım. Şimdi de Kol yırtmacımı yapacağım. Beden kalıbımda bileğimin çizgisinden yukarıya 8 cm yırtmaç payı vermiştim. Şimdi 1 cm uzatıyorum ve o 1 cm'den yukarıya 9 cm yırtmaç payı veriyorum. Bu 1 cm'lik payımı yırtmacımı dikerken kaybedeceğim. İçeriye doğru kıvırarak dikeceğim. Dikiş payı verdikten sonra kolumun astar kalıbının bilek kısmını katlı kesim yaparsanız çok daha güzel çıkacaktı. Böylece kol astar kalıbımı da çıkartmış oluyorum. Oduncu gömlek ceketimizin beden kalıbında astar kalıbını da çıkarttık. Ceketimizin alt kısmında etek kısmında aşağıdan bu şekilde 4 santimlik bir pay vereceksiniz. Bu 4 santimin 1 santimi dikiş payı olacak. Bu videoda bizimle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bize takipte kalır. Desteklerinizi eksik etmezseniz çok seviniriz. Sevgiyle, huzurla ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.